天正式的开始新疆穿越无人区去甘肃的旅程了，已经离开塞塞县的县城了，打算去郊区啊吃一份烤全羊，不知道能不能找得到，如果没有的话，只能吃一份拌面吧。哎呀，随便吃一些吧。这里还有包子，哎、看一下，看一下。哎呀，这人也真多！开饭了，开饭了！中午啊，一个过油肉拌面，这个肉都弄得好烫啊！哎呀，这边吃饭人很多，看着又雪地了。浙江，苏家江来的是吧？就是新浙来的吗？<笑>你你的普通话说的真好。啊，不是特别好，我在那个抖音上也看过很多人演的。啊。<笑>你去哪儿呢？啊，我去那个七哥台。七哥台。啊。今天有一点点逆风哦，但是好在还行。三十公里来到了七克台镇了，我先去取两个快递，然后去买补给。这是我进入沙漠戈壁滩无人区最后一个乡镇了，我要在这个镇子把补给给它买上，因为接下来的一个星期，水、食物，水的话少买点，下面还能买到水，食物的话全部买。然后这里啊，把快递啊给他取了，找到了，找到了。老板取个快递，叫刘委员，手机尾号六七三九。六七三九。嗯，谢谢。还有吗？我回来了。哎呀，还有一个快递，去其他地方取。这里啊。有卖馕的，买点馕。老板，来个馕。哦，这个是，哦，这个就就这样什么饼啊？这个葱花饼。葱花饼吗？这个能放多久？哎呀，放多久？可以可以放几天？这个天气热的话。哎，两三天没事。行、啊，没事。买了两个，然后去买点馕。这个饼啊，葱花饼不耐放，放个两天应该没事了。我的两个快递取到手了，一个是手电筒，之前那个坏掉了，然后这个是运动相机的夹子，可以了。怪不得外面没有卖菜的，原来这里有一个超市啊！我来这里买点菜，买点这个洋葱。洋葱是好东西啊，可以炒鸡蛋，也可以炒土豆，也可以炒腊肉。来个四个吧，多拿点。来点这个大葱啊！这个大葱多来点，比较的耐放啊，感觉也挺重的，少来点吧，来个四根。其他我还得买。这个包菜比较的耐放，来个小包菜吧。这个包菜碎了，来个这个，可以。土豆是最耐放的，来几个。这里啊有这个新鲜苹果，买点苹果，戈壁滩能吃。苹果卖饭啊，买了十二个的鸡蛋，东西买的太多了，我不买了。这个再买我这个带不了没用，因为自行车放不下，就差水和馕了。这个鸡蛋给它。绑一下，要不然会碎的。这里啊，够我吃一个星期的，里面还有腊肉，这里还有点零食。好了，装车
这些菜啊，吃个七八天、八九天是没问题的。然后米饭的话，主食的话，吃上十多天也是没问题的。像这种蔬菜啊，放上七八天也是没事啊，比较的耐放。哎呀，买了一瓶大瓶的四升的，我再去买几个馕，那边馕应该烤熟了。爆买了，爆买了，只能绑在前面了。这么多的水，前面有卖馕的，搞两个刚出炉的馕。老板已经出馕了，让他冷一下。我估计这个袋子放上去憋化了。看一下这个香喷喷刚烤的，这种馕。有些馕放久了，它不会变硬；有些馕放久了就会变硬。这一次尝尝这一种，买了三个新疆大烤馕，还是热腾腾的，东西啊挂满了，已经挂不动了。好了，出发了，信心满满的带了八天左右的食物。向戈壁拍，沙漠里面进发了。今天的目标先骑到的沙漠的边缘，戈壁滩的边缘。时候也不早了，从塞塞县已经骑过了四十多公里。这里也挺热闹，也能买到补给。这一趟无人区之旅下来，肯定人会瘦许多。看一下我这个大包小包的驮子，像不像是豪迈的？像不像？戈壁滩才刚刚开始，这个村子的特产就是戈壁滩的奇石，马路边每家每户都是卖捡来的石头的。啊，我去看一下能不能捡一块好看的石头。马上就离开主盖道了。这边的货车都是等着上高速的。哎呀，这里货车真多！哇，满天的灰尘都已经吸进去，好多好多。下午的七点多了，这边也没有想象当中的荒凉。太阳看不见了。余晖，师傅，我问一下，这里下去还有吃饭的吗？吃饭的啊，下面
旁边没有。没有了，就这里是吧？啊，就这最后一关。哦。这边嘛，吃完以后嘛，晚上不坐，晚上嘛路塞得很，车多。啊，车多是吧？哦、不安全。哦,哦，好多车嘛，跑得快。这里下去、啊、下去几十公里、一百公里，有没有卖水的？下面没有，没有了是吧？再、啊、下去一直就没有了是吧？如果几十公里有一个加油站有呢？加油站有卖水的是吧？啊，卖水的有。几十公里有一个，几十公里过去嘛，差不多两百公里嘛，没有。没有了。哦哦，那地方嘛，饭店嘛有，饭店吃饭、睡觉，白天做，晚上嘛。哪里啊？这里吗？那饭馆有吗？哦，这这里下去就没有饭馆了，是吧？哦，这下去嘛，几十公里，以前有，那现在开了没有？我也不知道。哦。哦，以前有。以前有啊。哦，现在落通了嘛，三个月了。加油站旁边有没有饭馆？以前有，那现在有没有？不知道。哦，好。以前有，现在不知道。好、哦，谢谢啊。现在不能坐，晚上不安全。啊、哦，这里晚上不让走是吧？不是不让走，哦、不安全。不安全是吧？哦，路塞得很。哦，好好好，我也骑摩托，走这个路。嗯，我我去这里吃。啊、哦，这边这边陕西也有。这里也有啊。哦、这这这。浙江呢？我浙江的。浙江的。啊、嗯。这里是什么的？哦，陕西的。卤肉刀削。哦，那边四川的。哦，四川的。那个东北的。东北的。啊、哦。哦，好，我看一下。啊、哦，我看一下。好，谢谢。晚上不能走啊。好好好。注意安全。好好。嘿嘿，晚上不能走，安全起见。这里啊，晚上就露营在这里了。我我这里这个水带的太多了，其实这里也能买啊。明天的话，水多带点吧。其实下面七十公里也有卖水的，明天也不用买，直接到下面那个加油站。他，他就改过来，我就把这个拿出来。准备好了，其实我一点都不怕这种狗，就怕是那种疯狗。<笑>我不怕，不怕狗。他们喊的厉害，不要人。对对对，你只要对着他，你不要跑，他就不他就不敢。这种狗一般不会咬人，除非是那种疯狗啊。你只要把这个家伙拿出来，对着他，他就不敢咬你。这里啊，有那个川菜馆可以吃。想不到这里还有吃饭的，主要是这边货车多。看一下有没有哈密瓜？哎，这里好像没有卖哈密瓜的。问一下老板，老板，啊、这有哈密瓜吗？没有。这哪有哈密瓜卖？咦，有惠州给他吆喝着卖哈密瓜，卖哈密瓜，我们不卖。哦，就这附近有吗？没有。哦。哎，你来的太晚了，嗯，明天来。明天吗？刚才还在这拉个车跟他吆喝。哦，在车上面卖是吧？对对,对。哦，好。你上那边看看。看一下。吃饭的这里有东北菜，有川菜，还有这边山西卤肉刀削面。先把露营地啊给找好了，天黑了就看不见了。那边有废弃的房子，我去呢前面看一下。太阳已经看不见了，想不到今天还能吃上外面的饭馆。我以为今天自己要做饭了。天马上就黑了。这里啊，有一排的废弃的房子啊，来这里啊可以露营，可以挡一下风，而且也非常的安静啊。马路是在那边，都是没人住的。哎，这个地方好，这个地方好，应该没人吧？没人，这个地方很干净啊。我先找个比较合适的。哎，这里也有个房子，这里也可以
，这里也可以有。窗户，我的自行车放在外面，就在这里搭个帐篷吧。这个房子有点怕呀。哎，这里有下雨吗？怎么是湿的？这个地是湿的。这边好，这边应该这边干净一些。都是废弃了，这里啊。哦，这个不是那么干净，这个、再换一个。这个下面都是沙地啊，都也是沙地啊。这个，哇，这里不敢住啊，我。空房子，我、哦、有这里面。晚上有点怕，我不敢走进去了，我就住那个外面那个房间吧。但是就住外面，这里面我不敢住。今天这个月亮怎么那么早啊？好圆好圆！看到这个月亮那么圆，让我想起了明天是中秋节。今天还不算啊，但是、啊、今天这个月亮真好看，才七点多，天还没有完全黑啊，但是也能看到这个非常漂亮的小月亮，很红很红啊。这边除了货车司机，还是货车司机在这里吃饭的，东北四季啊。东北菜啊，不是，瞧瞧瞧瞧，他他有他有便宜的，你可以就是那个，你让他给你就吃个必须得好吃，咱的便宜的有那种，这个有面，这个有刀削面，啊、这这里有什么吃的？我这全是炒菜，炒菜是吧？啊、嗯，贵点，炒菜,菜，啊，我不我不吃面，是吗？啊，你这是往哪去啊？啊，往哪去？我往这边，往这边走。不吃炒菜、米饭、馒头。炒菜是吧？嗯。哎呀，你这这就就玩儿。啊，玩。就玩。哎呀，玩。看一下这有什么吃。现在是晚上的八点钟，这里吃个饭，这里离塞塞县是五十几公里，离开这里就没有吃饭的了。你啊，米饭，啊米饭，米饭吧，拿份米饭，吃一份这个木须肉，好久没吃了。晚上的晚饭啊，一份木须肉，这个还能赚。再买一大份米饭，再喝点啤酒。口干舌燥的，喝点喝点。这边的天气还是挺热的，尝一下。这个菜下饭。外面这个天已经黑了，啊、这边现在八点钟，就看不见了。哎、啊，这条路啊，货车特别多，不知道前面是什么情况。嗯明天我就知道。今天这个月亮真好啊！贼亮贼亮的
，我发现这里啊，东北开货车的非常非常之多。你看这里就是一家东北饭店啊，我今天就在这里吃的，现在吃饱喝足了，去露营。啊，这里太吵！我去那个，那里有个废弃的房子，那里有块空地啊，里面。哎呀妈呀，多吓人、啊！吓人啊！我刚刚刚刚天亮的时候，我走进去，我感觉里面那边吓人。<笑>那里那里头多吓人呢？对对，我我白天我过去刚刚刚到的时候，我过去看了。没事没事。这里有点吵，太吵了，出来我待会去那边。先给我胆子大。你这记录生活，那你这装备行啊？<笑>装备装备什么都有。啊、哦，你这你看我这吃的。鸡蛋，还有这个这个这个蔬菜，还有我我带了带了十十天左右吃的东西，因为这里过去好像再过去吃的很少了，哦、往这边，所以记录生活的吧这是。对对对。有啥呀、啊？我八九年的。八九年。对。也想不到这边有吃饭的，我没想到。二十几。啊，我三三十多了，八九年了。结婚呢？没有，结婚不带让你去。哎，为什么这里东北的那么多？我刚刚看到吃饭的都是东北的吗？嗯，都东北开车的吗？啊，东北开车的是吧？哎呦，这这这先进设备，<笑>这么哪天我也整一套这业务，我上你们浙江那边转一圈，这不行，这要有人呢，不害怕。你这网上是万一来个老虎啦、啊，不是？哪有老虎、啊？这里这里没有。没没蛇吧？有有蛇和蝎子，那蜘蛛都那么大呀？有啊，有。那里那里不得有，可可可不得有咋的？应该没蛇吧？它这里连水的地方都连蛇没有，没有蝎蝎子有是吧？大蜘蛛都这么大？呃，对，那那肯定有。像像蛇的地方，这个地方怎么活？多吓人呢！啊，没事。那白天找的废弃房子，看一下这个。灯不是那么亮啊！刚刚老板娘说，给他十二块钱住一个晚上都不敢住。白天我来这里的时候也挺恐怖的，我打算住这里面，这个房子，水泥的，比较的干净一些吧。这里进来，有一些家具啊，看一下这个。我去，我不改住啊！其实也没啥，就这里吧，这块地很干净，有可能有人在这里露过营。不过在这里露营的人也是胆子很大的，比如像我。这里晚上月黑风高的，我在这里做了十几分钟的思想斗争啊。我还是决定了，就在这里面搭个帐篷。但是我挺好奇的，为什么这里的地啊是湿的，而且踩下去全部都是软绵绵的。我先把自行车推进去吧，在外面搭的话，我害怕刮大风啊。还有就是外面比较吵，在里面住的话比较的安静嘛，因为马路边货车比较多。这里晚上还挺冷的。这里呀、啊，晚上要是出现一个人的话，真的是吓死人了。练一练胆子吧。其实，在一片荒无人烟的戈壁滩上面，我一点都不怕，就怕是这种很多很多的。荒废的房子，其实一个房子也不怕，两个房子也不怕，就怕是那种一排排的这种。而且，哎呀，不说了，不说了，我先把帐篷给搭起来吧。这里、啊、还有门，晚上呵呵我不敢关门，但是外面货车。哎，这天上有什么东西在飞呀、啊？
开了两盏，贼亮贼亮的。现在不害怕了，但是如果闯进一只动物，闯进一个人，真的会吓出人，胆子都吓没了。帐篷搭好了，晚上只能将就的住一个晚上了。只要不胡思乱想，就没啥事。把这个门给它关一下，这个门给它关掉。然后呢，待会儿把这个门，这个门我就不关了，因为，哎呀，这个我就不想多说了。只要晚上不胡思乱想就没事。那边就是马路。货车很多，晚上还是挺凉的这里。把这个灯开起来。今天呢，从塞塞西啊骑到这里是五十几公里，这个道路呢叫四八六村道。而且我问了当地人，他们说有时候这边是可以过的，有时候这边过不了这条路啊。那么明天接下来的路啊，道路什么样子，我也不太清楚。上网我查了一下哦，几乎很少人来这里走过去啊，所以前方到底什么路况，我呢也不太了解。但是有一点可以肯定啊，离这里下去再骑个七十公里左右，有一个加油站。那边呢，应该是可以买到水的。如果买不到水的话，可以问加油站的人啊，要一点水。明天我也不需要带特别多的水啊，我这有两大瓶啊，足足有七八升啊，已经足够我的生活用水了。今天在这里吃了一顿饭，明天中午也能吃一顿饭。这个灯怎么一闪一闪的？刚刚来这里的时候，其实我挺害怕的，白天来这里我都害怕，更何况是晚上。刚刚我在那里东北饭店吃饭的时候，那个老板娘跟我讲，这边有蛇，还有有那个蜥，也不是蜥蜴，蜥蜴也很正常嘛，蜘蛛啊那种很大的，那么大的蜘蛛啊，还有是毒蝎子，蛇肯定是没有的，我在想，但是那种大蜘蛛啊肯定是有的蜥蜴，所以说我这个帐篷啊，拉链一定要给它拉紧，相机掉在地上面了。刚刚说到这个拉链啊，只要把这个拉链拉起来，它就外面的东西啊，小动物啊都进不来了，包括小小的蚂蚁都进不来，所以不用担心什么动物。好了，我今天就在这里住一个晚上，明天吃个饭，然后继续往前面走了，明天就能看到荒无人烟的那种戈壁了。好了，我爱，明天见。